Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vorrei spiegarvi come registrare lo schermo del cellulare con l'audio ed editare i video. Questa è una delle cose basilari di un canale YouTube. Prima di tutto però vi invito a lasciare un like e di iscrivervi al canale e se il video vi interessa seguitelo fino in fondo. Ok, iniziamo con la registrazione dello schermo. Per prima cosa ci servirà un'app chiamata Mobizen. Questa funzione è davvero utile se fate video di gaming, ossia dovete registrare i videogiochi mentre parlate. Una delle cose importanti, se non acquistate la versione Pro però, è di stoppare il video ogni 4 minuti, se no non ve lo salverà. Adesso andiamo su Play Store e cerchiamo Mobizen. Una volta trovata l'app... Faremo apri e come vedete ce l'aprirà. In questo caso voi la dovrete installare e comparirà sulla schermata home, vedete? Questa qui. In questo caso qui nell'angolino vedrete una M con il, con il contasecondi della registrazione. L'audio infatti che state sentendo è registrato da Mobizen. E adesso passiamo dalla telecamera, vediamo come... Si come la vedo io come vedete ora sto registrando da mobizen una volta comparsa l'icona in alto basterà cliccare il tasto rosso con sopra la cinepresa e inizierà la registrazione vi farà vedere il 3 2 1 e poi inizia a registrare una volta finito basterà cliccare e sul quadrato in alto dove c'è scritto i secondi E ora passiamo all'editing. Ah, e per chi non lo sappia significa eh, mettere insieme più video, aggiungere musica, testo, suoni ed effetti. Come già sap saprete ci sono diverse app. Io in questo caso uso Videomaker, questa qui in alto come vedete, che potete anche voi tranquillamente installare su Google Play Store. Adesso andiamo ad aprirla. Questa qui è la schermata iniziale e per creare un nuovo video clicchiamo su più. Qui compariranno tutti i video registrati e ti darà la possibilità di scegliere. Ad esempio ne scegliamo uno o più di uno. No. Uno o più di uno e clicchiamo sulla freccetta. Ora, ad esempio, lo ha, ha fatto l'anteprima. Ad esempio, adesso si può aggiungere il testo. Clicchiamo qui su testo, scriviamo ciò che vogliamo aggiungere. Ovviamente si può anche cambiare il carattere e tutto quanto. In questo caso io uso questo. V e lo salverà. Poi si può, ad esempio, girare, ingrandire, rimpicciolire, cambiare il colore. Si può anche scegliere la durata, ecco ad esempio come va bene. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo E poi scompare. Poi si può aggiungere ad esempio uno sticker, in questo caso quello del like. Guardate eh. Ciao a tutti ragazzi. Una volta che scompare questo, questo, compare il like e puoi dare la durata. Poi si può scegliere la durata e altro. Adesso scegliamo di aggiungere la musica, andiamo su musica. E ci sono già le musiche eh, predefinite dell'app. Io di solito uso... Io ad esempio uso Fasting, che è questa qui. L'avrete già sentita nei miei video comunque. Ehm, potete mettere il cuoricino, sia che vi piace, la salva nella vostra libreria. Cliccheremo Utilizzare. E comparirà nel video si può scegliere di tagliarla ad esempio se volete una parte di video senza musica basta che trascinate la freccetta in modo che finisca vedete in questo modo poi si può scegliere 
di tagliarla oppure il volume potete scegliere il volume del video e il volume della musica io di solito che è ciò che vi consiglio è di eh, alzare di più il volume del video e la musica deve restare di sottofondo in modo che le parole si sentano ma la musica rimanga comunque allora si possono aggiungere anche ad esempio dei filtri o cambiare la velocità e in questo caso anche registrare dei suoni basta che cliccate sul microfono e parlate questa è un'app gratuita che per sbloccare diverse funzioni bisogna pagare ma io non l'ho fatto perché comunque eh, tutto il necessario c'è anche nella versione gratuita una volta finito basterà cliccare su salva si può scegliere altra qualità o bassa qualità fate salva e vi porterà nella schermata finale conversione del video in corso e aspettiamo che si, che si salvi ed eccoci alla fine del video allora se spero che vi sia piaciuto ma soprattutto che vi sia stato utile eh, in questo caso iscrivetevi al canale lasciate like e condividete il video con, con i vostri amici interessati da Limpa Video è tutto e ciao ragazzi